সত মানুষের ভাঙ্গা বাড়ি ধান্দা বাজরা নেয় যে গাড়ি কেমন নিয়ম ভাই উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ চোরের মায়ের বড় গলা মিথ্যা দিয়ে সত্য বলা ভদ্রলোকের ভাল এক সমাজেই বাস করে ভাই চিটা অ্যান্ড জেন্টেল তোমার মতো এইরকম প্রকৃতির কথাবার্তা তো আমার মাথা দিয়ে বাইরে না তোমার মাথা দিয়ে বাইরে কি আমি বর্তমান <laughs> বলেই আমি বেশি একটা সুবিধাজনক পর্যায়ে নাই মানে সুখী না ভালো নাই সুখী না হইলে তুমি বউ তালাক দা একটা বিয়ে করো তোমার বাড়া করছে কে রত না লিয়া দিছন না তো হস্তা না হ্যাঁ জমির দালালি করে এত টাকা বসে মালিক আমরা বসে আছি একটা বিয়ে করব হেললাম না আরে এটা টুপি বাই হইতল তা আর বয়স কম না প্রায় শেষ দিকে এর হাতে মিয়া দিব কি ডা আমি চাইলে একদিনের মধ্যে বিবাহ করতে পারি তুমি আমাকে চেনো চেনো আমাকে আর মাছের মতো এত বহার বহা যে বসির হাতে কি দেওয়া আছে কিছু কপট করে খেয়ে হানিমুন কেমন চলতেছে দিলেন তো ব্যাচটা খারাপ করে হ্যাঁ কারণ লোকের দুই কদম হাঁটলে কি হানিমুন হয়ে যায় নাকি হ্যাঁ আপনার তো ফাউল কেন দুলা ভাই তুমি আমার শালী না তোমার লোক একটু ফাজলেন করা পারুম না পারবেন কিন্তু সবসময় ফাইজ লাইন করতে ভালো লাগে না এখন আমার মেজাজটা খুব খারাপ আছে মেজাজ খারাপ হয় কারণ কি আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝলাম না আমার সাথে নাকি রবির প্রেম আছে রবি আমার অসম্ভব ভালোবাসে এই কথাটা মাহিন্দ্রা কে বলছে আমি কইছি তুমি তো জানো আমি কখনো মিশা কথা কইতে পারি না সে তোমার রবির সাথে রিসোর্টে কথা কইতে দেখছে আমারই জিজ্ঞেসে ঘটনা কি আমি কয়ে দিছি 
আমারে জিজ্ঞেস করছে ওই সুন্দর ছেলেটা কে ওই ছেলের সাথে শিউলি কি কথা কয় তখন আমি কি কব আমি কইছি ওই সুন্দর ছেলে হইতেছে রিসোর্টের মালিকের ছেলে সে শিউলিকে খুব পছন্দ করে কিন্তু শিউলি তারে একটুও পছন্দ করে না কারণ সে বড় লোকের ছেলে শিউলি বড় লোকের ছেলের পছন্দ করে না আমি যদি তখন এই কথা মাহিন্দ্রে না কই তাহলে মাহিন্দ্র একটা বিরাট কষ্টের মধ্যে থাকতো বিরাট সন্দেহের মধ্যে থাকতো বিয়া করে শান্তি পাইত না বুঝতে পারছি আপনি প্যাঁচ লাগাইতে লাগাইতে গিয়ে আবার লাগাইতে পারেন নাই আচ্ছা এসব কথা বাদ দেন আপনার যদি বেশি বোরিং লাগে মাথা না ঘামাইয়া যান বাইরে দিয়ে ঘুরে আসেন আমার কোনো জায়গায় বাড়ি লাগে না গো আমার মন ভরে আসে পারুলের চায়ের দোকানে বদ মাশরুমিও কেমনে পারুল রিপোর্টাই লোক শুনেন আপনি তো বিবাহিত আর পারুলা পারুমিও বাইরে বিয়ে করব ওরা সুখে থাকবে এই কামনা রে করেন এটা দোয়া করেন এই যে একটা কথা কইলা এদেরলা কথা রোমিও কোনোদিন পারুলের বিয়ে করব না ওই ঢাকা এসে না এখন দেখবা ঢাকায় আরও দশটা মেল লাগে ফ্রেম করবো ওর আমি চিনি না বদমাশের হাড্ডি কি আর করবেন দুলো ভাই থাক দুঃখ করে লাভ নাই আপনি তো রোমিও ভাই একটা ভালো ক্যারেক্টার দিয়েছিল আপনি তো অভিনয় করতে পারলেন না আর আপনি তো বোকার মতন রাগ করে চলে আসছে কি করুন আমার মন মতো অভিনয় তো দিতেইব আমার ক্যারেক্টার তো পছন্দ হইতেইব আমার যদি ক্যারেক্টার পছন্দ না হয় অভিনয় মন মতো না হয় আমি তো অভিনয় করুম না দিব দুলা ভাই দিব আপনার মনের মতন ক্যারেক্টারই দিব আমি যদি একবার বলে দিই রোমিও ভাইরে তাহলে ঠিকই দিব আমিও চেষ্টা করতেছি একটা ক্যারেক্টারে আপনার ইন করানোর জন্য কিন্তু দুলা ভাই এটা কিন্তু নাটকের দশ পর্বের পরের থেকে ইন করবো প্রথম দশ পর্বে আমি নাই কেউই দেখব না শোনেন দুলা ভাই একদম বড় দোয়া দেবেন না অনেক কষ্ট করে আমরা নাটকটা বানাইতেছি চুপ থাকেন চলো আমি শামসুর বাসায় যাব আমি দেখব ফারুলরা কেমনে থাকে প্রয়োজন হলে আমি ওই ক্যাম্পে থাকব ঠিক আছে আপনার যদি দেখা করতে মন চায় আপনাকে দেখা করে আসেন আমার কোনো আপত্তি নেই আমার একটা যাইতে ইচ্ছা করতেছে না গো তুমি আমার লোকে চলো এই সকাল বেলা তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি নাম বলো না এবার নামটা বলো তো ढाई <laughs> छाते তুই যদি আমারে আবার আটকাস না তাহলে কিন্তু তোর জীবনে বহুত কষ্ট আছে তাই নাকি অনেক কষ্ট না ঠিক আছে কষ্ট আছে না ঠিক আছে দেখা কি করবি কর আমি তোর ক্ষমতা দেখতে চাই আমার কাছে না চাপ কোস একদম বুকের মধ্যে বসে তাই নাকি তো দেখ বুকের মধ্যে বসা আমি তোর ক্ষমতাটা দেখতে চাই দে দেখ একদম ঝামেলা করবি না আশেপাশে কিন্তু লোকজন আছে চিৎকার করে লোকজন দেখে তোরে মাইক খাওয়াবো ওরে পাওয়ার এই চিৎকার করবো না করো চিৎকার এই জায়গায় দাঁড়ায় যদি সারা দিনও চিৎকার করো গড়াগড়ি করো কেউ একজন আসবে না কারণ সবাই আমারে ভয় পায় डार्लिंग <laughs> আবার যদি ডার্লিং বলিস না একদম ঘুষে না নাক ফাটাই ফেলবো ও বাবা দাও না তোমার এই নরম হাতে আমি একটু মাইর খেতে চাই দাও 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 শয়তান বদমাশ অসভ্য বেয়াদব এ ভাল লাগছে খুব ভাল লাগছে বুঝছো কিন্তু এই সব হালকা হালকা গালি দিলে হবে না একটু শক্ত শক্ত গালি দিয়ে আমরা ঠিক করতে হইবো ওই তো ওকে দাও ওকে দাও হ্যাঁ তোর কাকা উপরে আর বিউ ভাই আপনি এই ফেলিতে এনে দিতে এক নামে দাও ভাই উপরে 
আমি কারে দেখতেছি কুসুম আমি কি কুসুমরা দেখতেছি নাকি আমি ভূত দেখতেছি আমি তো বুঝলাম না ভূত দেখতেছেন না এই কুসুমরাই দেখতেছেন আমি আপনার শুটিং দেখতে আসলাম তুমি আমার শুটিং সেটে আসবে এটা তো আমি ভাবতেই পারি নাই তা তুমি একা আসছো না শিউলিদের নিয়ে আসছো না শিউলি আপা একটা জরুরি কাজে গেছে আমি দুলা ভাইরে নিয়ে আসছি হাই 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 দুলা ভাইরে নিয়ে আসছো সেই পাগল কই ওই পাগল নিচেই আছে তোমার উপরে অনেক রাগ করছে এত করে কইলাম তারপরে উপরে তুলতে পারলাম না আচ্ছা দুলা ভাইরে নাটকে না অনেক কেন উনি তো ভালো অভিনয় করে অভিনয় ভালো করে সেটা তো আমিও জানি কিন্তু কিছু কিছু বিষয় না সে অতিরিক্ত বিরা ফেলে আর তার কারণে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট আর জো হয়ে যায় তুমি পারুল আপারে অভিনয় করাইতেছো কিন্তু তারে অভিনয় করাইতেছো না এটা তো দুটা ভাই মানতে পারতেছে না পারুল আমার বান্ধবী সে আমার সাথে কেন ঘুরে তাই নিয়ে সে আবার চার্জ করে আচ্ছা একটা বিবাহিত বয়স্ক লোক তার কি এই ধরনের আচরণ করা ঠিক তুমি কো অবশ্যই কি কইতেছে আমি কিন্তু অপমান করতে বাধ্য হব তারে আমি যদি তোরে অপমান করতাম তাহলে তুই পারুল নিয়ে ঢাকা আসতে পারতি না তোরে আমি গ্রামের মধ্যে ফেরা গ্রামের মানুষের সামনে অপমান করতাম তুই গ্রামে মুক্ত হইতে পারতি না দুলা ভাই রোমিও ভাই শিল্প সংস্কৃতি করে এরকম মানুষের নিয়ে আপনি যখন তখন উল্টাপাল্টা কথা বলতে পারেন না তাছাড়া আপনি যারা নিয়ে এত কল্পনা করতেছেন এত চিন্তা করতেছেন সে কি আপনারা নিয়ে কল্পনা করে অবশ্যই পারুল আমার নিয়ে চিন্তা করে আমি একজন বিবাহিত পুরুষ এটা আমার ডিমেরিট আমি যদি এখন কবিতার তালাক দিয়ে আসি তখন আমি ব্যাচেলার হয়ে দেব তখন পারুল অবশ্যই আমার নিয়ে চিন্তা করবে আমার নিয়ে তার ভবিষ্যৎ করার স্বপ্ন দেখবে আচ্ছা পারুল এটি খায়া দেয়া কোনো কাম নাই হ্যাঁ যে আপনার মতো একটা গাটের মরা বইটা খাটা স্ত্রী পারুল বিয়া করবে বেশি কি ছেলে রাখার করছে আরে কি শুরু করছেন আপনারা দুজন মিলে আচ্ছা ঠিক আছে একটা কাম করেন আপনারা ঝগড়া করেন আমি চলে আসি মুরবি মুরবি পারুল মানে করতে আছে কি করে না কয় মোটে বোঝা যায় না এরপর আরো জানি কি কি মানে বাস মানে আমি ঠিক বুঝতে মানে সন্দেহ লাগে আর কি মানে নাটক করতে আসে ওরা কি মানে পীড়িত করি বানাইলে নাকি নাকি আরে নাটকের শুটিং মুটিং করতে আসলি পীড়িত হবে নিয়ে পারে অবশ্য বাবা মালা খালি নাটক আলা করে দোষ দেয় তোর ওদের পাঁচটো গিয়ে দাঁড় পাঁচটো গিয়ে দিই তুমি চান্দে পাঠা দিলে দেখবে কি হুন থেকে দুজন আবেগের বশবর্তী হয়ে একটু অঘটন ঘটা হয়েছে খালি চাঁদে না ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি দিয়ে দেবে মোট কথা ছেলে আর মেয়ে একত্র হইলে আবেগ তারিত হয়ে অঘটন ঘটাইতেই পারে আমি নিজে তো চিন্তা করছি যে শুটিং করতে করতে সুন্দরী কোনো গেদিক যদি পায়া যায় মনের হাতে মন যদি মিলে যায় বিয়ে করে হেলা দেবো ও অভিনয় করলো আমি করলাম আবার আমার যদি বাচ্চা কাছে আসবো গোষ্ঠী দৈরে মনে করতে নেমে করবো এলাকা থেকে আইনে ক্যামেরাম্যান বানাবো মেকআপ ম্যান বানাবো ডিরেক্টার বানাবো মোট কথা মিডিয়ার অর্ধেকের বেশি আমরা একটু হল করে হেলা দেবো অবশ্য আমার যে চান্সটা আছে তোমার ক্ষেত্রে আবার এই চান্সটা নাই কি করলে তুমি দেখো তুমি আমার হাতে আসাও চরিত্রটা ভালো করো 
এরকম নষ্ট দরিদ্র লোকজনের হাতে তো এই ধরনের ক্রিয়েটিভ কাজকর্ম করা সম্ভব হবো না কি কথা বলে গে তুমি কারে কি বলো আরে তোমার আশেপাশে যারা আছে এরা ব্যাপারগুলো এতে চরিত্রহীন তুমি কার সামনে বড় বড় কথা বলো হ্যাঁ এক্সকিউজ মি বাবা বলতে পারি আপনার হ্যাঁ শিওর বলে আমার নাম বাপ্পি আশ্রম আমি আপনার কোয়ার্টার হিসেবে কাজ করছি ও আচ্ছা চা আপনি আমার হাজবেন্ডের ক্যারেক্টার করছেন তাই না না অবৈধ প্রেমিক কি ক্যারেক্টারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং আমি কিন্তু কোনোদিন কল্পনাও করিনি আপনার মতন এত সুন্দরী একজন কোয়ার্টার পাবো না না আপনি যেভাবে বলছেন ততটা সুন্দরীও আমি না সুন্দরীকে তো সুন্দরী বলেছে তাতে আমার কি অপরাধ বলেন আমি কিন্তু সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি না দেখে খুব ভালো লাগে আপনার নাটকের ক্যারেক্টার আর আপনার বাস্তব ক্যারেক্টার কিন্তু একদম সেম সেম এটা কি বলেন নাটকে আমি একটা বদমাইশ লোক আমি একটা দুশ্চরিত্র লোকের চরিত্র অভিনয় করছি আমাকে কি আপনার সেরকম মনে হয় আসলে প্রথম দেখাতে তো বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ তিন চার দিন যাক তখন ঠিক বলতে পারবো কি বাপি ভাই কেমন আছেন আমার বইয়ের সাথে কি আলাপ করছেন এক্সকিউজ মি আমি আপনার বউ মানে কি বলতে চান আপনি আরে আপনি আমার নাটকের বউ না এই ধারাবাহিক নাটকে আপনি তো আমার বউ তাই না এই ক্যাটার করছেন না আপনি আপনি কিন্তু বিরাট ভাগ্যবাদ এত সুন্দরী বউ পেয়েছেন বউ পেয়ে লাভ কি হলো ভাই আপনি তো ঠিকই আমার বউ নিয়ে টানানো শুরু করে দিচ্ছেন আপনারা দুজন কথা বলেন আমি আসি হ্যাঁ আপনি কি আমার কথা মাইন্ড করলেন আমি আপনাকে হার্ট করার জন্য কথা বলিনি আপনার সাথে একটু ফান করলাম নাইকে যদি ফান না বোঝে তাহলে তো ঝামেলা হয় কোনটা ফান আর কোনটা ফাইজলাম সেটা আমি খুব ভালো করেই দেখেছি प्रथम प्रथम भाव अनेक देखा পরে ঠিক ইনি যে এসে অফার দেয় আমার কিন্তু তা মনে হয় না আমার কিন্তু ওনাকে মনে ধরছে খবরদার ভাই আপনি ওইদিকে বলো হাত দেবেন না ওটা আমার বউ হবে কথা বললাম আমি আগে আর আপনি ওই রাশা জোরা বসতে চান বিষয়টা কিন্তু আমার ভালো লাগতেছে না আমার তো ওর প্রথম দেখে ওর পেয়ে পড়ে গেছি ভাই আপনি ওর দিকে তাকায়েন না এটা আপনার কাছে আমার অনুরোধ ঠিক আছে অনুরোধ করছেন মনে রাখলাম কিন্তু কতটা রাখতে পারবো জানি না চলেন প্রতিযোগিতা করি যে তার মন জয় করতে পারবো সে তার মন ভাই আপনার চরিত্রটা ভালো করেন এই মেয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি বুধবার ধরা খেয়েছেন তাই দিকে চোখ দিয়ে না আমি কখনো ধরা খাইনি বুঝছেন আমার বিরুদ্ধে গুলো বদনাম করা হয় হ্যাঁ ঠিকই কয়েছেন তবে ভাই যা রটে তা কিছুটা সত্য হল বটে ভালো আয়োজন করতেছে আমি ভালোই আছি গ্রাম থেকে একটা মেয়ে আসলো প্রথম দেখাতেই বউ বলে সম্বোধন করলেন এটা ঠিক হয়েছে আমার এসব ঠিকই আছে ভাই সে যে আমার নাটকের বউ আপনার সামনেই তো কথা হইল সেটা বিষয়ে কোনো মাইন্ড করা নেই বুঝছি আপনার সাথে কথা বলবো না আপনার সাথে বেশি কথা বললে এরপরে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে আমি যাই যান আমি তো আইতে চাই জানি না আমি তো আইতে চাই না আমি আসছি তোমার বডিগার্ড হিসাবে আমি তো জানি এই রঙে ওরে দেখলে আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায় আমার সান্দি গরম হয়ে যায় বুঝুন তুমি আউটসাইডের লোকজন চলে যাইতে বলো আর তুমি কিন্তু লাঞ্চ করে তারপর যাবা আর যদি কেউ তোমার পারি পোষাই দিতে চায় সে যেন লাঞ্চের পরে এসে নিয়ে যায় ঠিক আছে দুজন ভাই আপনি এখন চলে যান আমি পরে চলে আসবো না আমি তোমার বাপের চাকর না তোমার চাকর না যে তুমি আমার আইতে গুলো আমি আসবো তুমি যাতে করে আমি যাবো তুমি যদি আমার লোকে যাও এখন যাইবা তাছাড়া আমি আর আসতে পারুন না বাস না আমি এখন যাবো না আমি পরেই যাব ঠিক আছে আমি তো আমার শাড়িতে বেশ জায়গায় রেখে যেতে পারি না একটা খারাপ লোক যেখানে আসবে সেখানে রেখে যেতে পারি না আমি নিশ্চয় বাই শাড়ি করতেছি প্রয়োজন হলে ফোন দিবা আমি এসে তোমার নিয়ে যাবো বাস এই দেখো এ প্রোডাকশন এই লোকের কার ধাক্কা দিয়ে বাইট করে দিস না এমনি চলে যাবে আমার সামনে বড় বড় কথা বললো না তো আমি জানা আছে সবকিছু বল ভাই আমি একটু বাইরে যাচ্ছি 
দুপুরে তুমি তাহলে কোন খেবে নি তুমি ঢাকা শহরে নতুন এসেও এক লাখ লে যেতে চাও পয়সা তো দাঁড়ায় যাও তাহলে কি বাবু নি হারাবো কেন আমি কি ছোট নাকি আর আমার সাথে তো আসিফ ভাই থাকবে আসিফটা কি দাও ও তোমার কি কোনো আত্মীয় হয় হ্যাঁ আরে আমগর যে নাটক একটা কে দাও অভিনয় করতেছ না হ্যাঁ হ্যাঁ হিরো অন্নম আসিফ এই তোমার হাতে অন্ন মাত্র একবার দেখা হলো এর মধ্যে তুমি তো কত খুললে কেম করে আসিফ ভাই আমাকে ফোন করেছিল আর ওনার সাথে আজকে আমি লাঞ্চ করব আপনি এই লাঞ্চ করতে তুমি একলা যাবা কা আমার লগে লই যাও আমি তোমার লই যাইছি এ তুমি একলা লাঞ্চে যাই ভালো মন্দ খাবার খাবা এটা হয় কিভাবে বলো মানে একটা বিষয় আছে না আমি তোমার নিয়েছি তুমি আমাকে লইয়া যাবা এইটাই তো মানে নিয়ম নাকি হ্যাঁ 